నమస్కారం టీసీఎన్ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మాదిరిగా మూడు నెలలు తెల రేషన్ కార్డుదారులకు ఉచితంగా రేషన్ పంపిణీ ఏలూరులో జాయింట్ కలెక్టర్ వెంకటరమణారెడ్డి వెల్లడి అమలులోకి వచ్చిన సీఎం జగన్ హామీ ఉచిత బియ్యం కందిపప్పు పంపిణీ సభలో నిడదవోలి ఎమ్మెల్యే శ్రీనివాస్ నాయుడు నియోజకవర్గంలో విజయవంతమైన లాక్డౌన్ తణుకులో ఆరవ రోజుకు చేరిన లాక్డౌన్ ఇంటిలోనే కాలక్షేపం చేసిన ప్రజలు తణుకులో తెలుగుదేశం వ్యవస్థాపక దినోత్సవం ఎన్టీఆర్ కు పోలమాలలతో నివాళి తణుకులో కోలాహలంగా ఉచిత బియ్యం పప్పు పంపిణీ జనంతో నిండిన చౌక డిపోలు విపత్తుల్లో పేదలను ఆదుకునేందుకునే ఉచిత రేషన్ తాడేపల్లిగూడెం ఎమ్మెల్యే కొట్టు సత్యనారాయణ స్పష్టం డెల్టాలో ఆఖరి దశలో సాగునీటి సమస్యలు పక్షం రోజుల్లో కోతకు రానున్న పంట ఆందోళనలో రైతులు కరోనా నివారణకు స్వచ్ఛంద బాధ్యత వహించారు భీమవరం ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ ప్రజలకు హేతవు భీమవరంలో కరోనా నివారణ నిధికి యాభై వేలు విరాళమిచ్చిన కొండపల్లి అభినందించిన ఎమ్మెల్యే గ్రంథి తోకలపూడిలో టీడీపీ నేత వీరవలి ఇంట దేశం ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు కోనసీమలో కోలాహలంగా ఉచిత రేషన్ పంపిణీ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యేలు జగ్గిరెడ్డి రాపాక కొండేటులు రాబోయే మూడు నెలల పాటు ప్రభుత్వం ప్రకటించిన విధంగా అర్హులైన రైస్ కార్డుదారులకు ఉచితంగా రేషన్ అందించడం జరుగుతుందని జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ కె వెంకటరామనారెడ్డి చెప్పారు ఏలూరులో ఆదివారం ఆయన రేషన్ పంపిణీ విధానాన్ని పరిశీలించి మాట్లాడారు కార్డుదారులు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని రామనారెడ్డి తెలిపారు వాలంటీర్లు ఇచ్చిన టైం స్లాట్ ప్రకారం ఎటువంటి నిరీక్షణ లేకుండా సరుకులు తీసుకువెళ్లాలని ఆయన అన్నారు ప్రతి రేషన్ షాప్ వద్ద సబ్బు నీళ్లు అందుబాటులో ఉంచి చేతులు శుభ్రం చేసుకున్న ఏర్పాటు చేయాలని రేషన్ పొందేందుకు వేలిముద్రలతో పని లేదని రమణారెడ్డి పేర్కొన్నారు మనిషికి మనిషికి రెండు మీటర్ల సామాజిక దూరం పాటించాలని ఆయన వివరించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీ మేరకు తెల రేషన్ కార్డుదారులందరికీ బియ్యం కందిపప్పులను ఉచితంగా అందజేస్తున్నట్లు నిడదవోలు ఎమ్మెల్యే జి శ్రీనివాస్ నాయుడు తెలిపారు నిడదవోలు పట్టణంలోని రేషన్ షాపుల్లో ఏర్పాటు చేసిన ఈ పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఆదివారం ఆయన ప్రారంభించి మాట్లాడారు అలాగే నాలుగో తేదీన వెయ్యి రూపాయల నగదును కూడా అందజేయనున్నట్లు ఆయన చెప్పారు కాగా నియోజకవర్గంలో లాక్డౌన్ ను విజయవంతంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఎమ్మెల్యే తెలిపారు ఈ మేరకు నిడదవోలు ఉండ్రాజవరం పెరవలి మండలాల్లో వర్తక వాణిజ్య సంస్థలు బంద్ ను పాటించి కరోనా నివారణ ఉద్యమానికి సహకరించారు ఫలితంగా పట్టణంతో పాటు ఆయా గ్రామాలు నిర్మానుష్యంగా కనపడ్డాయి సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ కేఏ స్వామితో పాటు తహసీల్దార్ మున్సిపల్ కమిషనర్లు పర్యవేక్షించి ప్రజలను చైతన్యపరిచారు నమస్కారం కరోనా వైరస్ మీద ప్రపంచం అంతా పోరాడుతుంది అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో కూడా మన ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు నుంచే అప్రమత్తమై అన్ని చర్యలు తీసుకుంటూ జరిగింది ఈరోజు మనందరం కూడా క్రమశిక్షణతో మనందరం కూడా ఈరోజు ఏదైతే గవర్నమెంట్ పెట్టిన నిబంధనలు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా పాటించాల్సిన అవసరం పూర్తి అవసరం ఉంది అందులో భాగంగానే ఈరోజు మనందరినీ కోరుతున్నాం అందరూ ఇళ్లల్లో ఉండండి ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉండండి రోడ్డు మీదకి అతి అవసరం ఉంటే కానీ ఏదైనా పని ఉంటే తప్ప బయటికి రావద్దు ఇది చాలా ఫాస్ట్గా చాలా వేగంగా ఇది వ్యాపిస్తుంది స్ప్రెడ్ అవుద్ది ఆ విధంగా జరగకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఇది చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది రాబోయే రెండు మూడు వారాలు చాలా ఇంపార్టెంటు చాలా క్రిటికల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం మూడో వారం నాలుగో వారంలో ఉన్నాం కనుక ఈ విధంగా జాగ్రత్త పడితే మనం తప్పకుండా దీని మీద పోరాటం మనం విజయం సాధిస్తాం తర రేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది బియ్యం కందిపప్పు అదేవిధంగా పంచదార కూడా పది రూపాయలకి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఈ రేషన్ కూడా ప్రతి పదిహేను రోజులకి ఇవ్వటం జరుగుద్ది ఇవ్వటం కూడా ఈ మధ్యనే సర్వేలో కొంతమందికి అనర్హులు అర్హులు కారు బియ్యం కార్డు కానీ తీసేయటం జరిగింది కానీ ఈసారి వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వటం జరుగుతుంది అందరికీ కూడా 
పూర్తిగా అందరికీ కూడా రేషన్ అందజేయటం జరుగుతుంది ఇంకా కూడా మీకు ఎవరికైనా ఏదైనా సమస్య ఉంటే అక్కడ ఉన్న మరి చక్కగా పనిచేస్తున్న వాలంటీర్ వ్యవస్థకు కానీ సచివాలయాల వ్యవస్థకు కానీ వారికి కానీ సెక్రటరీకి కానీ లేదా వార్డులో కానీ మాకు తెలియపరిస్తే తప్పకుండా వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటాం కరోనా వైరస్ విస్తరించకుండా ఉండేందుకు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన లాక్డౌన్ పిలుపును తనుకులో ఆదివారం కూడా సంపూర్ణంగా అమలైంది ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పది గంటల వరకు నిత్యావసర వస్తువుల కొనుగోలుకు అనుమతి ఇవ్వడంతో ఆ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు ప్రజలు హడావుడిగా బయటకు రావడం కనపడింది పది గంటల తర్వాత పోలీస్ కట్టడి పెరగడంతో రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యమయ్యాయి ముఖ్యమైన అన్ని సెంటర్లను మూసివేయడంతో బయటకు వద్దామనుకున్న వారికి దారి లేక ఇంటికే పరిమితమయ్యారు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ డిఎస్ కృష్ణ చైతన్య పట్టణాన్ని చుట్టుముట్టి ఆయా సెంటర్లలో కాపులా కాస్తున్న పోలీసులకు స్పెషల్ ఫోర్స్ సిబ్బందికి స్వచ్చంద కార్యకర్తలకు సూచనలు సలహాలు ఇచ్చారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ మిగిలిన అన్ని రోజులు ఇదే విధంగా సహకరించి కరోనా మహమ్మారికి చోటు లేకుండా చూడాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు సరుకులకి ఎవరైతే బయటకు వస్తారో ఎవరైతే మూడు రోజులకు వస్తారు నాలుగు రోజులకు వస్తారు ఏదైనా కాండు పట్టడం సరుకుల కోసం ఎవరైనా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరైనైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా డబుల్స్ రావద్దు ఇంట్లో ఎవరో ఒక వ్యక్తి మాత్రమే రావాలి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కలిసి షాపింగ్ వచ్చినట్టు వచ్చేస్తున్నారు అది రావద్దు అట్లా ఇలా పాటించకుండా మీరు ప్రతిసారి ఓపెన్ చేసిన టైం షాప్స్ ఓపెన్ చేసిన టైంలో వచ్చేసి యాజ్ యూజువల్గా కొనుక్కొని వెళ్తున్నట్టయితే మీరు క్యారియర్ అవుతారు మీరు ఒక ట్రాన్స్పోర్టర్ అవుతారు వైరస్కి మీరు ట్రాన్స్పోర్టర్ అవుతారు వీధిలోకి వెళ్ళి మీరు వైరస్ని ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తున్నారు మీరు ముఖ్యంగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైతే బయటకు వస్తున్నారో వాళ్ళు వైరస్ని వీధిలోకి వచ్చి పట్టుకొని ఇంట్లో తీసుకెళ్లి మీ కుటుంబ సభ్యులు హెల్త్ను కూడా రిస్క్లో పెడుతున్నారు దయవుంచి గమనించాలి ఎవరైతే ఇంట్లో నుండి బయటికి రాకుండా ఏ ఇల్లు అయితే ఉంటుందో ఆ ఇల్లు సేఫ్ అండి ఎన్ని రోజులు ఉండగలితే అన్ని రోజులు సేఫ్ అండి మీరు వచ్చిన ప్రతిసారి వైరస్ని క్యారీ చేసి తీసుకెళ్తారు దయించండి అది గుర్తుంచుకోండి అది ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా లాక్డౌన్ అమలవుతున్న సందర్భంగా పేద ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన బియ్యం కందిపప్పును తణుకు ప్రాంతంలో ఆదివారం ఉచితంగా పంపిణీ చేశారు దాంతో రేషన్ దుకాణాల వద్ద పెద్ద సంఖ్యలో జనం బారులు తీరారు ఒక్కొక్కరికి ఐదు కిలోల బియ్యం కార్డుకు కేజీ కందిపప్పు ఇచ్చారు ఒంటి గంట వరకు సరఫరా చేసినప్పటికీ జనం రద్దీ తగ్గక ఆ దుకాణాలు కిక్కిరిశాయి క్యూలో దూరం పాటించాలని పోలీసులు చేసిన హెచ్చరికలను కొన్ని డిపోలు పాటించడంతో ఆ డిపోల్లో సరఫరా పని సుఖాంతమైంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని తనకు ఈ పార్టీ ఆవిర్భావ సభ్యులు ఆదివారం నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా వీరనారాయణ వెంకటేశ్వర థియేటర్ల సెంటర్లలో ఉన్న ఎన్టీఆర్ విగ్రహాలకు పూలమాలలు వేసి నివాళులు అర్పించారు ఈ సందర్భంగా కరోనా వైరస్ ను తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సోకకుండా చూడాలని దివంగత ఎన్టీఆర్ కు ఫ్లెకార్డులను సమర్పించి పూజలు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్టీ నియోజకవర్గ ప్రచార కార్యదర్శి తాతపూడి మారుతిరు నాయకులు పిల్ల రామకృష్ణుడు ఒమ్మి రాంబాబు అంబుల సత్యనారాయణ లింగమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వీరు మాట్లాడుతూ మాజీ ఎమ్మెల్యేలు బైటిరాజా ఆరమిలి రాధాకృష్ణుల సూచనల మేరకు సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించినట్లు చెప్పారు విపత్కర పరిస్థితుల్లో పేదలను ఆదుకునేందుకే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉచిత రేషన్ ను అందిస్తోందని తాడేపల్లిగూడెం ఎమ్మెల్యే కొట్టు సత్యనారాయణ స్పష్టం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెల్లరంగు రేషన్ కార్డుదారులకు ఉచితంగా అందిస్తున్న రేషన్ ను ఆయన ఆదివారం పరిశీలించి అనంతరం మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పేదలను దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారని అన్నారు కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచ ప్రజలను భయభ్రాంతులను చేస్తుందని దీని నుంచి రక్షణ పొందేందుకు అంతా ఇళ్లకే పరిమితం అవ్వాలని ఆయన సూచించారు అనంతరం పలు రేషన్ డిపోలను సందర్శించారు ఈ సందర్భంగా ఆయా డిపోలో సమస్యలను ఆయన ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకువెళ్లి పరిష్కరించారు అలాగే రైతు బజార్ ను పరిశీలించారు ధరలను ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు ఒక కూరగాయల దుకాణదారు అధిక ధరకు విక్రయిస్తున్నట్లు వచ్చిన ఫిర్యాదులు అతనిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు అలాగే రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరు ఏ ఒక్క కుటుంబం కూడా మరి ఆహార ధాన్యాలు కానీ 
మరి భోజనానికి ఎక్కడ ఇబ్బంది పడకూడదు ప్రతి ఒక్కరికి అన్ని రకాలుగా కూడా అందుబాటులో ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిది నుంచే ఈ రేషన్ డిపోల్లో రేషన్ అంతా కూడా ఉచితంగా ఇచ్చేలాగా అంటే ఏదైతే మనిషికి ఐదు కిలోలు మనం బియ్యం ఇస్తున్నామో అలాగే కుటుంబానికి ఆరు కిలో పంచదార ఇస్తున్నామో అదనంగా కిలో కందిపప్పును కూడా ఇవాళ ప్రతి కుటుంబానికి అందజేయడం జరుగుతుంది అంటే దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ప్రతి కుటుంబ సభ్యులు ఇంటికి పరిమితమై ఎందుకంటే ఇవాళ దైనందిన జీవితంలో ఎవరి కాళ్ళు ఏదో ఒక వృత్త వ్యాపారం లేకపోతే కూలి పనికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేని పరిస్థితి మన సమాజంలో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ మహమ్మారి వైరస్ కరోనా వైరస్ బారిన పడి విలవల్లాడిపోతున్న పరిస్థితుల్లో మరి వాళ్ళు మన రాష్ట్రంలో ఇంత కడ మరి ఎంతో పకడ్బందీగా చర్యలు తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజల ఆరోగ్యం మీద ఎంత ఆయన ఈయన వెంట తహసీల్దార్ పివి సాయిరాజ్ సివిల్ సప్లై డిటి ఎం శ్రీదేవి వైసీపీ నాయకులు కర్రి భాస్కర్ రావు బత్తుల గణేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు డెల్టా ప్రాంతంలో వరి పంట ఆఖర దశకు చేరుకుంది ఈ దశలోనే కొంత సాగునీటికి ఈ మండలాల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తుతున్నాయి దీంతో కాలువల్లో మోటార్లు వేసుకుని నీటిని కొన్ని చోట్ల తోడుకుంటున్నారు గోదావరి జిల్లాలు అడిగంటున్న నేపథ్యంలో పశ్చిమ డెల్టా కాలువకు వంతుల వారీగా నీరు అందించడంతో దీనికి అనుసంధానంగా ఉన్న కాలువలకు సాగునీరు వంతుల వారీగా అందిస్తున్నారు శివారు భూములకు కొంత సాగునీటి ఇబ్బంది తలెత్తింది పంట కోత దశకు వచ్చింది మరో పక్షం రోజుల్లో డెల్టాలో వరి పంట కోతలకు వచ్చే అవకాశం ఉంది పంట బోదలకు కొన్ని చోట్ల అడ్డుగట్టలు వేసి నీటిని చేలకు అందించుకుని పంటను గట్టెక్కించుకుంటున్నారు పంటలు కూడా ఈ ఏడాది బాగా పండడంతో దిగుబడులు బాగా వస్తాయన్న ఆశతో ఆత్రంగా రైతన్నులు ఎదురుచూస్తున్నారు కాగా మెట్ట ప్రాంతంలో కోతలు ఇప్పుడిప్పుడే ప్రారంభమయ్యాయి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా సామాజిక బాధ్యతను పాటించాలని భీమవరం ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ కోరారు ఆదివారం భీమవరం పట్టణంలోని చేపలు కూరగాయ మార్కెట్లలో జనం ఒక్కసారిగా బయటకు వచ్చి విచ్చలవిడిగా ఉండడంపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసి అధికారులకు పలు సూచనలు ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా తన కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టాలని ఎంతో కఠిన చర్యలు అమలు చేస్తున్నా ప్రజలు పట్టించుకోకపోవటం శోచనీయమని అన్నారు ఇక నుండైనా ఏప్రిల్ పద్నాలుగో తేదీ వరకు లాక్ డౌన్ ను పాటించి ఇండ్లలోనే ఉండాలని కోరారు చాలా బాగుంది ఇది అని అనుకున్న రోజుని ఈరోజు చూస్తే కనుక భీమవరంలో కానీ లేదా రాష్ట్రంలో ఎక్కడ చూసినా చాలా చాలా చోట్ల ఇవాళ మీడియాలో చూడటం జరిగింది ఏలూరులో కానీ బందర్లో కానీ ఒకేసారి మొత్తం అందరూ కూడా మార్కెట్లోకి వచ్చి ఇన్ని రోజులు ఎంతో క్రమశిక్షణ తోటి చాలా గొప్పగా ప్రవర్తించి ఒకే ఒక క్షణం చాలది అటాక్ అవ్వడానికి ఒకరిని ఇంకొకరి నుంచి మనకు అటాక్ అంటుకోవడానికి ఈరోజు వరకు మన జిల్లాలో ఒక్క కేసు పాజిటివ్ కూడా కేసు కూడా నమోదు కానీ ఈ పరిస్థితుల్లో మనం పద్నాలుగు దాకా ఇదే జాగ్రత్తలు పాటిస్తే కనుక కరోనాని శాశ్వతంగా తరిమి కొట్టగలం ఏ మనం ఎందుకంటే ఎందుకో ఒక్కొక్క ఒక్క క్షణం భీమవరం పట్టణానికి చెందిన జయశ్రీ ఆటోమొబైల్స్ ప్రొపరేటర్ కొండపల్లి నాగు కరోనా విపత్తును ఎదుర్కోవడానికి ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి యాభై వేల రూపాయల చెక్కును ఎమ్మెల్యే గ్రంథి శ్రీనివాస్ ఆదివారం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయనను గ్రంథి శ్రీనివాస్ అభినందించారు